నమస్తే యాక్ న్యూస్ కు స్వాగతం నేను మాలామణ్యం ముందుగా హెడ్ లైన్స్ జిఎం కార్యాలయంగా డిఆర్ఎం ఆఫీస్ సాంకేతికతకు పెద్ద పీట దసరాకు ప్రత్యేక బస్సులు ఆర్టీసీ విశాఖ రీజియన్ యాజమాన్యం కసరత్తు పిల్లలే దేశ భవిత బీజేపీ మెడికల్ క్యాంపులో మాజీ ఎంపీ హరిబాబు ఫలించిన యూజీడీ కార్మికుల పోరాటం బకాయి వేతనాలు విడుదలకు జీవీఎంసీ అంగీకారం రాష్టంలో బీజేపీ బలపడుతోంది పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యకుడు కన్నా లక్ష్మీనారాయణ విశాఖ కేంద్రంగా ఏర్పాటు కాబోతున్న కొత్త రైల్వే జోన్ను సాంకేతిక పరంగా అగ్రగామిగా నిలిపేందుకు అధికారులు కసరత్తు చేస్తున్నారు ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీకి అనుగుణంగా అవసరమైన ఆఫీస్ టూల్స్ ను కొత్త జోన్లో సమకూర్చాలని ఇప్పటికే అధికారులు డిపిఆర్ లో స్పష్టం చేశారు దేశంలో సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే ఐటీ పరంగా నెంబర్ వన్ స్థానంలో ఉంది విశాఖ కేంద్రంగా ఏర్పాటు కానున్న దక్షిణ కోస్తా రైల్వే జోన్ కు అంతకు మించిన సాంకేతికతను జోడించాలని ఉన్నత అధికారులు ప్రయత్నిస్తున్నారు దొండపర్తిలో ఉన్న డిఆర్ఎం ఆఫీసును జీఎం కార్యాలయంగా అధికారులు డిపిఆర్ లో పొందుపరిచారు ఇందులో డిజిటల్ ఆ దిశగా ఉద్యోగులకు ప్రత్యేక శిక్షణ ఇవ్వాలని నిర్ణయించారు నాన్ కోర్ అన్స్కిల్డ్ ఉద్యోగులను అవుట్ సోర్సింగ్ ద్వారా తీసుకోనున్నారు కొత్త జోన్ కోసం సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే ఈస్ట్ కోస్ట్ రైల్వేల నుంచి అధికారులను ఉద్యోగులను డివిజన్ పరిధి ఆధారంగా తీసుకోనున్నారు దసరా రద్దీ దృష్ట్యా ప్రత్యేక బస్సులు నడపాలని ఆర్టీసీ విశాఖ రీజియన్ యాజమాన్యం నిర్ణయించింది షెడ్యూల్ సర్వీసులతో పాటు ఈ ప్రత్యేక బస్సులు నడపనుంది దసరా ప్రయాణికుల రద్దీ దృష్ట్యా ఆర్టీసీ విశాఖ రీజియన్ యాజమాన్యం ఐదు వందల అరవై ప్రత్యేక బస్సులు నడపాలని నిర్ణయించింది దూర ప్రాంతాల నుంచి నగరానికి నగరం నుంచి ఇతర ప్రాంతాలకు రాకపోకలు సాగించే ప్రయాణికులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా షెడ్యూల్ సర్వీసులతో పాటు ప్రత్యేక బస్సులు నడపనుంది వచ్చే నెల నాలుగు నుంచి ఎనిమిది వరకు తొమ్మిది నుంచి పద్నాలుగు వరకు ఈ ప్రత్యేక బస్సులు నడిపేందుకు ఏర్పాట్లు చేసింది దూర ప్రాంతాలకు గరుడ గరుడ ప్లస్ అమరావతి సూపర్ లగ్జరీ అల్టా డీలక్స్ సర్వీసులను ఇందుకు వినియోగించాలని అధికారులు నిర్ణయించారు అలాగే విశాఖ నుంచి రాజమండ్రి కాకినాడ విజయనగరం బొబ్బిలి సాలూరు రాజాం శ్రీకాకుళం పాతపట్నం పలాస ఇచ్చాపురం టెక్కలి తదితర ప్రాంతాలకు మరో రెండు వందల ప్రత్యేక బస్సులు నడపనుంది షెడ్యూల్డ్ స్పెషల్ సర్వీసులకు ఎలాంటి సాంకేతిక లోపాలు ఎదురుకాకుండా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ఉన్నతాధికారులు సాంకేతిక విభాగం ఇంజనీర్లకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు అలాగే ప్రత్యేక సర్వీసులుగా నడిపేందుకు తగినన్ని బస్సులను సిద్దం చేయాలని కూడా డిపోల మేనేజర్లకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ జన్మదినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని నగర బీజేపీ దండు బజార్ ప్రాథమిక పాఠశాలలో ఉచిత ఈఎన్టి శిబిరం నిర్వహించింది మాజీ ఎంపీ కె హరిబాబు శిబిరాన్ని ప్రారంభించారు ప్రధాని మోడీ జన్మదిన వేడుకలను పురస్కరించుకుని దేశవ్యాప్తంగా బీజేపీ శ్రేణులు సేవా సప్తాహ పేరిట పలు సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు అందులో భాగంగా దండు బజార్ ప్రాథమిక పాఠశాలలో ఏర్పాటు చేసిన ఉచిత ఈఎన్టి శిబిరాన్ని హరిబాబు ముఖ్య అతిథిగా హాజరై ప్రారంభించారు ప్రభుత్వ ఈఎన్టీ ఆసుపత్రి సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ కృష్ణ కిషోర్ వైద్య బృందం చిన్నారులను పరీక్షించి మందులు పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా హరిబాబు బీజేపీ రాష్ట కార్యవర్గ సభ్యురాలు రాజకుమారి మీడియాతో మాట్లాడారు ప్రధాని మోడీ బర్త్డేను పురస్కరించుకుని సేవా సప్తాహ పేరిట నగరంలో వారం రోజుల పాటు నిర్వహించిన సేవా కార్యక్రమాలు శుక్రవారంతో ముగుస్తాయన్నారు మన ప్రీతమ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారి యొక్క జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకొని వారం రోజుల పాటు సెప్టెంబర్ పద్నాలుగు నుంచి సెప్టెంబర్ ఇరవై వరకు సేవా సప్తాహ పేరుతో సేవా కార్యక్రమాలు వివిధ రూపాల్లో నిర్వహించడం జరుగుతుంది స్వచ్ఛ భారత్ కార్యక్రమం మొక్కలు నాటే కార్యక్రమం విద్యార్థులకు వైద్య పరీక్షలు దివ్యాంగులకు ఉపకరణాల పంపిణీ 
అలాగే రక్తదాన శిబిరం ఇలాంటి మొక్కలు నాటే కార్యక్రమం లాంటి అనేక కార్యక్రమాలని నిర్వహించడం జరిగింది అందులో భాగంగా ఈరోజు దండు బజార్ ప్రాథమిక పాఠశాలలో విద్యార్థులకు ఈఎన్టి చెవు ముక్కు గొంతు అలాగే డెంటల్ పళ్ళు ఏ విధంగా ఉన్నటువంటి వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించి వారికి సరైనటువంటి సూచనలు ఇవ్వటానికి ప్రముఖ వైద్యులు కృష్ణ కిషోర్ గారు మిగతా వైద్య బృందం వచ్చారు ఈరోజు పిల్లలందరూ కూడా ఈ పరీక్షలు నిర్వహించి ఇబ్బందులు ఉన్న వాళ్ళకి తగు సూచనలు చేసి చికిత్స అందించే కార్యక్రమం చేపట్టడం జరుగుతుంది మన దేశ ప్రధాని శ్రీ నరేంద్ర మోడీ గారి జన్మదిన సందర్భంగా దేశమంతా కూడా పద్నాలుగో తారీఖు నుంచి ఇరవై తారీఖు వరకు అనేక సేవా కార్యక్రమాల కోసమై పిలుపు ఇవ్వడం జరిగింది భారతీయ జనతా పార్టీ చేస్తున్న కార్యక్రమాలు ఇవి ఈ పద్నాలుగో తారీఖు నుంచి ఇరవై తారీఖు వరకు చేసే కార్యక్రమాలు మొక్కలు నాటే కార్యక్రమాలు బీచ్ అంతా స్వచ్ఛ భారత్ కార్యక్రమాలు చేయడం మొదటి రోజు జరిగింది మొక్కలు నాటే కార్యక్రమాలు జరిగింది తదుపరి పిల్లలకి బాలికలకు బారులకు దంత వైద్య పరీక్ష గొంతు నివ గొంతు జబ్బులు కానీ ఏమైనా ఏంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉంటే అవి కూడా పరీక్షలు చేయడం జరగడానికనే ఇవాళ ఈ దండు బజార్లో ఉన్న ఈ జీవీఎం స్కూల్కి వచ్చాము ప్రైమరీ స్కూల్ అండి ఇది ఒకటో తరగతి నుంచి ఐదో తరగతి వరకు ఉన్న బిడ్డలకి పళ్ళు దంతలు దంత వైద్యం ఒకటి కానివ్వండి డాక్టర్స్ వచ్చారు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు తర్వాత ఈఎన్టి అనమాట చెవు ముక్కు గొంతు వైద్య పరీక్షలు ఇక్కడ జరుగుతున్నాయి మొన్న పదహారో తారీఖున అయితే ఏవిఎం కాలేజ్ దగ్గర హై స్కూల్ దగ్గర అయితే ఐ క్యాంప్ జరగడం జరిగింది పెట్టారు కనుక ఇంకా రేపు ఇరవయో తారీఖున కూడా స్వచ్ఛ భారత్ కార్యక్రమం మన విశాఖపట్నం అంతా కూడా చాలా చక్కగా జరిగింది అన్ని వార్డులో కూడా జరిగింది సిఐటియు అనుబంధ జీవీఎంసీ యూజీడీ కార్మికుల పదిహేను రోజుల పోరాటం ఫలించింది ఈ సందర్భంగా వారు జీవీఎంసీ గాంధీ పార్క్ లో విజయోత్సవ సమావేశం నిర్వహించుకున్నారు వేతన బకాయిలు తక్షణమే విడుదల చేయాలని కోరుతూ సిఐటియు అనుబంధ జీవీఎంసీ యూజీడీ కార్మికులు గత పదిహేను రోజులుగా చేపట్టిన సమ్మె విజయవంతమైంది జీవీఎంసీ యాజమాన్యం బకాయిలు విడుదలకు అంగీకారం తెలపడంతో కార్మికులు సమ్మె విరమించుకుని తిరిగి విధుల్లోకి చేరారు ఈ సందర్భంగా వారు జీవీఎంసీ గాంధీ పార్క్ లో విజయోత్సవ సమావేశం నిర్వహించుకున్నారు సమావేశాన్ని ఉద్దేశించి వెంకటరెడ్డి మాట్లాడారు యూజీడీ కార్మికుల సమస్యల పరిష్కారం పట్ల సానుకూలంగా స్పందించిన జీవీఎంసీ కమిషనర్ సృజనకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు ఆ యొక్క ప్రమాదకరమైనటువంటి వాయువులు హైడ్రోజన్ సల్ఫైడ్ కానీ మిథేన్ గ్యాస్ అన్ని కూడా ప్రమాదకరమైనటువంటివి అవి పిలిచి పక్షవాతం వచ్చి ఇద్దరు కార్మికులకి కాళ్ళు చప్పుబడిపోయిన చప్పుబడిపోయి ఇట్లాంటి ప్రమాదకరమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో పనిచేస్తే అలాంటి ప్రజల ఆరోగ్యం కోసం వీళ్ళు పనిచేస్తూ ఉంటే వీళ్ళకి ఐదు నెలలుగా జీతాలు చెల్లించకపోవడం వల్ల జీవీఎంసీ కొందరు కాంట్రాక్టర్లు చేసినటువంటి దుర్మార్గాల వల్ల గత్యంతరం లేని పరిస్థితుల్లో ఈ కార్మికులు మూడో తారీఖు నుంచి పదిహేను రోజుల పాటు సమ్మె చేయడం అనేది జరిగింది అయితే దీనివల్ల ప్రజలకి అసౌకర్యం అనేది కలిగింది ఆ కలిగిన కలుగుతున్నదని చెప్పేసి మాకు సానుభూతి అన్నది ఉంది ఒక సిఐటీగా మేము ప్రజల వైపు కూడా మేము చూస్తుంటాం అలాగే కార్మికుల తాలు సంక్షేమం కూడా చూడవలసిన బాధ్యత ఉంటుంది కాబట్టి ఇవి దీన్ని అధికారులతోటి అలాగే అందరితో కూడా చర్చలు అవి జరిపిన మీదట జీతాలు ఇవ్వడానికి నేను అంగీకరించారు ఒక రెండు రోజుల్లోనే మొత్తం అంతా క్లియర్ చేసేసి అక్కడక్కడ ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేకుండా మొత్తం యథాతథ స్థితికి తీసుకురావడానికి అని చెప్పేసి మేము యుద్ధ ప్రాతిపదికన చేయాలని చెప్పేసి కార్మికులు కూడా ఆదేశించడం జరిగింది కాబట్టి ఈ యొక్క అసౌకర్యానికి మరి ప్రజలు కూడా మమ్మల్ని అర్థం చేసుకుంటారని చెప్పేసి అని కోరుతున్నాం ప్రధాని మోడీ జన్మదినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని రాష్ట వ్యాప్తంగా పలు సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నట్లు భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట అధ్యకుడు కన్నా లక్ష్మీనారాయణ తెలిపారు నగరానికి వచ్చిన ఆయన లాసెన్స్ బే కాలనీ పార్టీ కార్యాలయంలో మీడియా సమాపేశంలో మాట్లాడారు ప్రధాని మోడీ జన్మదినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని సేవా సప్తాహ పేరిట సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తుండడం సంతోషంగా ఉందని బీజేపీ రాష్ట అధ్యకుడు కన్నా లక్ష్మీనారాయణ తెలిపారు సేవా సప్తాహ పేరుతో వైద్య శిబిరాలు రక్తదాన శిబిరాలు ప్లాస్టిక్ ఫ్రీ దుస్తుల పంపిణీ పండ్ల పంపిణీ ప్లాంటేషన్ వంటి పలు కార్యక్రమాలు రాష్ట వ్యాప్తంగా ఈ నెల పద్నాలుగు నుంచి నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు కోడెల శివప్రసాద్ ఆత్మహత్య అంశాన్ని రాజకీయం చేసేలా పార్టీ శ్రేణులు మాట్లాడవద్దని ఆదేశించారు అరకు పాడేరు ప్రాంతానికి చెందిన సుమారు నూట మంది కన్నా సమక్షంలో బీజేపీలో చేరారు 
కండువాలు కప్పి కన్నా వారిని పార్టీలోకి ఆహ్వానించారు సమాపేశంలో మాజీ ఎంపీ హరిబాబు ఎమ్మెల్సీ మాధవ్ నగరాధ్యకుడు నాగేంద్ర అధికార ప్రతినిధి సుహాసిని ఆనంద్ తదితరులు పాల్గొన్నారు నరేంద్ర మోదీ గారి అరవై తొమ్మిదవ జన్మదిన సందర్భంగా భారతదేశం అంతా కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ ఆధ్వర్యంలో సేవా సప్తాహం కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి భారతీయ జనతా పార్టీ అనేక రకాలైనటువంటి సేవా కార్యక్రమాలు చేపట్టింది దాంట్లో భాగంగా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో పళ్ళు పంచే కార్యక్రమాలు అలాగే మెడికల్ క్యాంప్స్ అయి శస్త్రచికిత్స దివ్యాంగుల్ని అక్కులను చేర్చుకునేటువంటి కార్యక్రమం అదే కాకుండా భారతదేశం అంతా కూడా ప్లాస్టిక్ ఫ్రీ చేయాలనేది అయితే మోదీ గారు ఇచ్చినటువంటి స్లోగన్ మేరకు ప్లాస్టిక్ వాడకూడదు అనేటువంటి దాని మీద చైతన్యం చేసేటువంటి కార్యక్రమాలు అలాగే నీటి పొదుపు చేయాలి అనేటువంటి దాని మీద అవగాహన కలిగించేటువంటి దాని కార్యక్రమాలు కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి నరేంద్ర మోదీ గారి నాయకత్వాన్ని బలపరుస్తూ వారి నాయకత్వంలో పనిచేయాలనేటువంటి ఒక భావనతో అనేక మంది భారతీయ జనతా పార్టీలో చేరికలు జరుగుతున్నటువంటి మాట మనం చూస్తూనే ఉన్నాం ప్రతిరోజు కూడా ప్రధానంగా గమనించాల్సినటువంటి విషయం ఎక్కువ మంది దళితులు గిరిజనులు ముస్లింస్ భారతీయ జనతా పార్టీలో చేరుతున్నటువంటి మాట గమనించాల్సినటువంటి విషయం మరి రాజారావు గారి నాయకత్వంలో భారీ ఎత్తున అనేక మంది స్థానిక సంస్థల్లో పనిచేసినటువంటి మాజీ ఎంపీటీసీలు మాజీ సర్పంచ్లు మరి వీళ్ళందరూ కూడా అనేక మంది పార్టీలో చేరారు కె కుమార్ గారు ఎక్స్ ఎంపీటీసీ కె తిరుపతిరావు ఎక్స్ వైస్ ఎంపీపి బిఎస్పి ఆర్ నారాయణ ఎక్స్ ఎంపీటీసీ బిఎస్పి భారతీయ జనతా పార్టీలో చేరారు వారందరినీ కూడా నేను హృదయపూర్వకంగా భారతీయ జనతా పార్టీ కుటుంబంలోకి ఆహ్వానిస్తా ఉన్నాను కేంద్రంలో అత్యధిక మెజారిటీతో రెండోసారి అధికారంలోకి వచ్చిన భారతీయ జనతా పార్టీ అన్ని రాష్ట్రాల్లోనూ కాషాయ జెండాను రెపరెపలాడించేందుకు తహతహలాడుతోంది అందులో భాగంగా మన రాష్ట్రంలోనూ పార్టీని బలోపేతం చేసేందుకు పాములు కదుపుతోంది భారతీయ జనతా పార్టీ కేంద్రంతో పాటు అన్ని రాష్ట్రాల్లోనూ పాతుకుపోయేందుకు పావులు కదుపుతోంది అందులో భాగంగా పార్టీ వైపు చూసే ప్రతి ఒక్కరినీ కాషాయ కండువ కప్పి పార్టీలోకి ఆహ్వానిస్తోంది ఇప్పటికే పేరొందని పలువురు టీడీపీ నాయకులు బీజేపీలో చేరారు అదే బాటలో నగరానికి చెందిన కేఎన్ఆర్ ఫౌండేషన్ అధినేత కరణంరెడ్డి నరసింగ్రావు పార్టీ రాష్ట అధ్యకుడు కన్నా లక్ష్మీనారాయణ సమక్షంలో బీజేపీ తీర్థం పుచ్చుకున్నారు ఈ సందర్భంగా కన్నా మాట్లాడుతూ రాష్టంలో ఇప్పటికే బీజేపీ బలంగా ఉందని నరసింగ్రావు చేరికతో మరింత బలపడిందని అన్నారు పెందుర్తి చినముషిడివాడలో కొలువై ఉన్న శ్రీ మహాకామేశ్వరి అమ్మవారిని పంపాక్షేత్ర హంపీపీఠం ప్రతినిధి స్వామి గోవిందానంద సరస్వతి దర్శించుకున్నారు వారికి ఆలయ ధర్మకర్తలు అర్చకులు పూర్ణ కుంభంతో స్వాగతం పలికారు పంపాక్షేత్ర హంపీపీఠం ప్రతినిధి స్వామి గోవిందానంద సరస్వతి పెందుర్తి చినముషిడివాడ శ్రీ మహాకామేశ్వరి అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు 
అంతరాలయంలో అమ్మవారికి అష్టోత్తర శత నామార్చన జరిపించారు ఆలయ ప్రాంగణాన్ని పర్యవేక్షించి అర్చకులకు కమిటీ వారికి పలు సూచనలు చేశారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు దేవతా పూజా విధానాలు పూర్వీకులు మనకు అందించిన గొప్ప వరాలని పేర్కొన్నారు భగవంతుడి యొక్క కృపతో మనల్ని అనుగ్రహించడానికి సమయ సందర్భాన్ని అనుసరించి ఆ పరదేవత ఎప్పుడు ఎక్కడ ప్రత్యక్షమవుతుందో మానవ మాత్రులు మనకు తెలియదు కాబట్టి ఇప్పుడు మనకు వచ్చిన సౌభాగ్యం ఏంటి అంటే ధర్మార్థ కామ మోక్షములు అంటే కామము అంటే కోరిక ఇచ్ఛ ధర్మబద్ధంలో ధర్మబద్ధంగా అర్థాన్ని సంపాదిస్తూ ధర్మబద్ధంగా బ్రహ్మచర్య ఆశ్రమము గృహస్థాశ్రమము వానప్రస్థ ఆశ్రమము సన్యాసాశ్రమము అంటే ధర్మబద్ధంగా అంటే ధర్మ మార్గములో ధర్మాన్ని ఆచరిస్తూ ఆ ధర్మము ఏమిటి అంటే వేదోక్తమైనటువంటి ధర్మంలో అంటే వేదోక్త మార్గములో మనము అర్థాన్ని కామాన్ని సంపాదించుకుంటూ ఆ భగవంతుడికే మళ్ళా వాటిని సమర్పిస్తూ నాహంకర్త నాహంకారీత అనేటువంటి స్థాయిని చేరుకోవాలి అంటే మొట్టమొదటిగా మనకి కావలసినటువంటిది అటువంటి ఆ పరా ప్రకృతి అమ్మవారి అనుగ్రహము అటువంటి అమ్మవారి అనుగ్రహం ఏ రకంగా కలుగుతుంది అంటే మానవ మాతృలైన మనకి ఆ వైకుంఠంలో ఉన్నటువంటి అమ్మవారి తత్వాన్ని కానీ కైలాసంలో ఉన్న అమ్మవారి తత్వాన్ని కానీ బ్రహ్మలోకంలో ఉన్నటువంటి ఆ జ్ఞాన స్వరూపిణి శారదా అమ్మవారి తత్వం కానీ తెలుసుకోవడం కష్టం కాబట్టి మన పూర్వీకులు మనకు అందించిన విధానం ఏమిటి అంటే అటువంటి ఆ చైతన్యాన్ని ఒక చోట నిక్షిప్తం చేసి దారులో కానీ లోహంతో కానీ ఇటువంటి పాషాణంతో కానీ చేసిన శిలామయంతో చేసినటువంటి అమ్మవారిని అక్కడ స్థాపించి దానిలో మంత్రపూతంగా ఉన్నటువంటి శక్తిని ఆవాహన చేసి ప్రతిష్ఠ చేసి వైకుంఠం వెళ్ళి అమ్మవారి దర్శనం చేసుకుంటే ఎటువంటి అనుగ్రహం కలుగుతుందో కైలాసం వెళ్ళి పార్వతీ అమ్మవారి దర్శనం చేసుకుంటే ఎటువంటి అనుగ్రహం కలుగుతుందో బ్రహ్మలోకంలో సరస్వతి అమ్మవారి అనుగ్రహం చేసుకుంటే ఎటువంటి అనుగ్రహం కలుగుతుందో అటువంటి అనుగ్రహమే భూలోకంలో కూడా సకల జనాలకి కలగడానికి ఒక దేవస్థానము అక్కడ ఒక మూర్తి ప్రతిష్ట పూజా విధానాలు అనేటువంటిది పూర్వీకులు మనకి అందించిన ఒక మహద్భాగ్యం శంఖారావం కల్చరల్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ పద్దెనిమిదవ వార్షికోత్సవం ఈ నెల ఇరవై రెండున శివాజీపాలెం సవేర ఫంక్షన్ హాల్లో జరగనుంది సంబంధిత గోడ పత్రిక ఆవిష్కరణ డాబా గార్డెన్స్ విజేఎఫ్ ప్రెస్ క్లబ్ లో జరిగింది శంఖారావం పద్దెనిమిదవ వార్షికోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని ఈ నెల ఇరవై రెండున సవేర ఫంక్షన్ హాల్లో చిత్రలేఖనం ఫ్యాన్సీ డ్రెస్ పోటీలు నిర్వహిస్తున్నట్లు అసోసియేషన్ అధ్యకుడు బి సత్యనారాయణ తెలిపారు డాబా గార్డెన్స్ విజేఎఫ్ ప్రెస్ క్లబ్ లో ఆయన మీడియా సమాపేశంలో మాట్లాడారు విద్యార్థుల్లో సృజనాత్మకతను వెలికితీసేందుకు ఈ పోటీలు నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు సబ్ జూనియర్ జూనియర్ సీనియర్ కేటగిరీలో ఈ పోటీలు జరుగుతాయని చెప్పారు మా శంకారావం కల్చరల్ అండ్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ పద్దెనిమిదవ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా ఈ నెల ఇరవై రెండవ తారీఖు ఆదివారం వివిధ కార్యక్రమాలు మరియు పోటీలు నిర్వహిస్తున్నాము దీనిలో సందర్భంగా పదిహేను సంవత్సరాల లోపు బాల బాలికలకు ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు డ్రాయింగ్ కాంపిటీషన్ మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకి ఫ్యాన్సీ డ్రెస్ కాంపిటీషన్ కండక్ట్ చేస్తున్నాం ఈ కార్యక్రమాలు శివాజీ పాలెంలో ఉన్న ఉమెన్స్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఆపోజిట్ లో ఉన్న సవేరా ఫంక్షన్ హాల్ లో జరుగుతున్నాయి అలాగే ఈ సంవత్సరం టెన్త్ క్లాస్ లో అత్యధిక మార్కులు తీసుకొచ్చిన పది మంది మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ లో చదివిన విద్యార్థులకు వెయ్యి రూపాయల నగదు బహుమతి వారికి ఒక జ్ఞాపిక ఇవ్వడం జరుగుతుంది బహుమతులు అదే రోజు సాయంకాలం ఆరు గంటల తర్వాత అదే వేదికలో ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ బహుమతి ప్రధానోత్సవానికి మన పార్లమెంట్ సభ్యులు ఎంవివి సత్యనారాయణ గారు అలాగే బిఎంఆర్డిఏ చైర్మన్ ద్రోణరా శ్రీనివాసరావు గారు వంశీకృష్ణ శ్రీనివాసరావు గారు బైడా కృష్ణప్రసాద్ గారు కేకే రాజు గారు ప్రముఖ టెన్నిస్ కోచ్ శ్రీ కోండ్రు బాబ్జీ గారు అలాగే దుగ్గు గోవిందరావు గారు గొలగాని శ్రీనివాసరావు గారు తదితరులు హాజరవుతున్నారు కాబట్టి నగరంలో ఉన్న బాలబాలికలందరూ ఈ కార్యక్రమాన్ని వినియోగించుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాం వినియోగదారుల హక్కుల కోసం కన్జ్యూమర్ రైట్స్ ఆర్గనైజేషన్ పలు రకాల పోరాటాలు నిర్వహిస్తూ వస్తోంది అందులో భాగంగా వచ్చే నెల రెండు నుంచి షాపింగ్ మాల్స్ సినిమా హాళ్ల వద్ద పార్కింగ్ ఫీజులు వసూలు చేయరాదంటూ ఉద్యమించనుంది 
సినిమా హాళ్లు షాపింగ్ మాల్స్ వద్ద వాహనాలకు పార్కింగ్ ఫీజు వసూలు చేయరాదని పంతొమ్మిది వందల ఎనబై ఏడులో రాష్ట ప్రభుత్వం ఒక చట్టం చేసింది అయితే దీన్ని షాపింగ్ మాల్స్ థియేటర్ల యాజమాన్యాలు అమలు చేయడం లేదు దీనిపై కంజ్యూమర్ రైట్స్ ఆర్గనైజేషన్ వచ్చే నెల రెండు నుంచి ఉద్యమించనుంది ఆ వివరాలను సిఆర్ఓ అధ్యకుడు వికాస్ పాండే విజేఎఫ్ ప్రెస్ క్లబ్ లో మీడియాకు తెలిపారు అది టోటలీ వయలేషన్ ఆఫ్ రూల్ అండి నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్ నైన్టీ సెవెన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్లో అపార్ట్మెంట్ యాక్ట్ థర్టీ వన్ ఏపీ యాక్ట్ థర్టీ వన్ పరంగా వాళ్ళు పార్కింగ్ ఫీజు కలెక్ట్ చేయకూడదు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు తరఫు నుంచి కూడా టూ థౌజండ్ త్రీలో జడ్జ్మెంట్ వచ్చింది పార్కింగ్ ఖచ్చితంగా షాపింగ్ మాల్స్ కానీ థియేటర్స్ కానీ ఫ్రీగా ప్రొవైడ్ చేయాలి బట్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరగట్లేదు దీనిపైనే ఫర్వరి మంత్లో కూడా సెవెన్ మంత్స్ బ్యాక్ కూడా మనం సర్వే చేసి ఆల్ ఓవర్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో విశాఖపట్నంలో కూడా సర్వే జరిగింది ఇక్కడ సర్వే చేసి జాయింట్ కలెక్టర్ గారుకి కలెక్టర్ గారుకి అండ్ జీవీఎంసీ కమిషనర్ గారికి మెమొరెండంతో పాటు డిమాండ్ లిస్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది బట్ దానిపైనే వాళ్ళు ఏదైనా అవగాహన తీసుకోలేదు ఏం వర్క్ చేయలేదు మళ్ళీ మొన్న ఆదివారం సిటీ టీమ్ ఆధ్వర్యంలో కంప్లీట్ విశాఖపట్నం జిల్లాలో మన సర్వే చేయడం జరిగింది ఇప్పటికి కూడా ప్రతి అపార్ట్ ప్రతి షాపింగ్ మాల్స్ కానీ సినిమా థియేటర్స్ వాళ్ళు కానీ డబ్బు కలెక్ట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళతో డిస్కస్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు కూడా అక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు ఈ పార్కింగ్ మనం ఫ్రీగా ఇవ్వాలి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే మనం వెళ్ళినప్పుడు ఒక టూ అవర్స్ కానీ త్రీ అవర్స్ కానీ పార్కింగ్ డబ్బు వసూలు చేయడానికి ఆపేస్తున్నారు మళ్ళీ టూ త్రీ అవర్స్ తర్వాత సేమ్ రూటీన్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది సో ఈరోజు ప్రెస్ మీటింగ్ కండక్ట్ చేసి మీ అందరూ ద్వారా ఒక స్ట్రాంగ్ మెసేజ్ మన గవర్నమెంట్కి గవర్నమెంట్తో పాటు బిజినెస్ కమ్యూనిటీస్కి బిజినెస్ మాఫియాగా తయారు అవ్వకూడదు మనం అనుకొని సేమ్ టైంలో దీనికి కాపీ చీఫ్ సెక్రటరీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది అండి ఇప్పుడు కూడా వాళ్ళు స్టాప్ చేయలేకపోతే వచ్చిన నెల అక్టోబర్ మంత్ నుంచి ఖచ్చితంగా గాంధీ జయంతి రోజు నుంచి మనం ప్రొటెస్ట్ చేయడానికి స్టార్ట్ చేస్తాను మొత్తం ఎస్టేట్ వైపు అండి ముప్పై మూడవ వార్డులో వైసీపీ నాయకుడు కె గోపాల్ రెడ్డి సామూహిక సీమంతాలు నిర్వహించారు పార్టీ వార్డు అధ్యకుడు డి శ్రీనివాసరెడ్డి ఆళ్ల శ్రీను ఈశ్వర్ రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్న ఈ కార్యక్రమాన్ని ఉద్దేశించి గోపాల్ రెడ్డి మాట్లాడారు ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి రాష్ట ప్రజలకు అందిస్తున్న సంక్షేమ పథకాలను స్పూర్తిగా తీసుకుని వార్డులో సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి స్ఫూర్తితో ఈరోజు ఇక్కడ ముప్పై మూడో వార్డులో మహిళలకు శ్రీమంతం చేయడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించడానికి ఒక ప్రధాన కారణం ఏంటంటే ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ రాష్ట్ర ప్రజల సంక్షేమాన్ని కాంక్షిస్తూ అనేక సంక్షేమ పథకాలు కానీ సేవా కార్యక్రమాలు కానీ రూపకల్పన చేసి అవి పేద ప్రజలకు అందే విధంగా కృషి చేస్తున్నారు అదే స్ఫూర్తితో మేము ఇక్కడ ఈ ముప్పై మూడో వార్డులో ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమానికి ముప్పై మూడో వార్డు అధ్యక్షులు దుప్పలపూడి శ్రీనివాసరావు గారు అలాగే అట్ల శ్రీనివాసరెడ్డి అలా మహిళా నాయకురాలు మంజుల మంజుల సావిత్రి గారు రమ రమణమ్మ తదితరులందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు ఏదో ఒక సేవా కార్యక్రమం నిర్వహించాలని ఆలోచన వచ్చింది ఆలోచన రావడంతో మేము అందరం సమిష్టిగా ఒక కార్యక్రమం రూపకల్పన చేసాం ఈ కార్యక్రమం చేయాలని తద్వారా ఈ వార్డులో వైసీపీ మరో మరింత బలోపేతం చేయడానికి కృషి చేస్తున్నాం జిఎం కార్యాలయంగా డిఆర్ఎం ఆఫీస్ సాంకేతికతకు పెద్ద పీట దసరాకు ప్రత్యేక బస్సులు ఆర్టీసీ విశాఖ రీజియన్ యాజమాన్యం కసరత్తు పిల్లలే దేశ భవిత బీజేపీ మెడికల్ క్యాంప్లో మాజీ ఎంపీ హరిబాబు ఫలించిన యూజీడీ కార్మికుల పోరాటం బకాయి వేతనాల విడుదలకు జీవీఎంసీ అంగీకారం
రాష్ట్రంలో బీజేపీ బలపడుతోంది పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు కన్నా లక్ష్మీనారాయణ